எவிடன்ஸ் ஆக்ட பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்ப இந்த செஷன் நம்ம பார்க்க போறது அட்மிஷன்ஸ் அண்ட் கன்ஃபஷன்ஸ் அட்மிஷன் என்னன்னா நான் ஒத்துக்கிட்டதா அப்படின்னு சொல்றது அட்மிஷன் கன்ஃபஷன் என்னன்னு ஒரு குற்றத்தை ஒற்றுக்கொள்ளும் போது நான் இதை செய்தேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிடும் போது அது கன்ஃபஷன் வருது இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல அட்மிஷனை பத்தி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க செக்ஷன் பதினேழுல கன்ஃபஷன் வார்த்தைக்கு டெஃபன்ஷன் ஒண்ணு இல்ல இப்ப சாதாரணமா அந்த விஷயத்த நான் ஒத்துக்கிட்டுதான்னு சொன்னா அது அட்மிஷன் உதாரணத்துக்கு நான் இவன் எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் தரணும் அதை வாங்கித்தாங்கன்னு கோர்ட்டுக்கு வராரு கடன் வாங்கினது உண்மைதான் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது அட்மிஷன் இல்ல அஃபன்ஸ் இந்தியன் பீனல் கோடு படி உள்ள கிரிமினல் அஃபன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது கன்ஃபஷன் அப்ப அட்மிஷனோட ஒரு வகை சாதாரண விஷயத்த ஒத்துக்கிட்டா அது அட்மிஷனும் ஒரு குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டா அது கன்ஃபஷன் ரெண்டுக்கும் இதுல உள்ள வித்தியாசங்கள் வேறையும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு இந்தியன் ஆக்டில் கன்ஃபஷன் தனி அட்மிஷன் தனின்னு வைக்கல பிரிட்டிஷ் ஆக்டில் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா கன்ஃபஷன் ஒன்லி ஃபார் கிரிமினல் அட்மிஷன் ஃபார் சிவில் அதாவது வேற வேற ரோல் வச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து எல்லாமே அட்மிஷன் அண்ட் கன்ஃபஷன்ஸ் இந்த ஒரே சாப்டரில் தான் வருது சில விஷயங்கள் வந்து கிரிமினலுக்கும் பொருந்தும் சிவிலுக்கும் பொருந்தும் வேற கொஞ்சம் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிரிமினல் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு போலீஸ்காரரிடத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கு மூலம் செல்லாது ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் செல்லாதுன்னு இருக்கு அந்த செக்ஷன் வந்து ஒன்லி ஃபார் கிரிமினல் அப்படி அப்போ நம்ம இனி அட்மிஷன் என்ன டெஃபனிஷன்ல என்ன சொல்லுதாங்கன்னு பார்க்கலாம் அட்மிஷன் டிஃபைன் பண்ணது செக்ஷன் பதினேழுல என்ன சொல்லுதாங்கன்னா அண்ட் அட்மிஷன் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓரல் டாக்குமெண்ட்ரி ஆர் இன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் மூணு விதமா இருக்கலாம் அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு நான் செய்து உழேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டது வாய்வு வாக்கு மூலம் வழியா கொடுக்கது ஓரல் சில சமயம் இவரோட பிளைண்ட்டுக்கு பதில் அவர் ரிட்டர்ன் சப்மிஷன்ல என்ன சொல்லுவாரு ஆமா நான் பணம் வாங்கினது உண்மைதான் அப்படின்னு உண்மையை ஒத்துக்கிட்டுதாரு வேற சில விஷயத்த கண்டஸ்ட் பண்ணுவார் ஆனா இவர் சொல்ற மாதிரி பன்னெண்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்கல நான் மூணு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு சொல்லி இருந்தாரு ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்கலாம் அப்ப செய்த விஷயத்த அவர் ரைட்டிங்ல ஒத்துக்கிட்டார் மூணாவது என்னன்னா பை எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் அது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரோ ஒரு இமெயில் அவர் சொன்னதுக்கு நீ எனக்கு பணம் தரணும் ஆமா தரணும் ஆனா நீ கேட்ட மாதிரி இப்படி கிடையாதுங்கிறது அது ஒரு அட்மிஷன் ஒரு இமெயில் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காருனா அது ஒரு அட்மிஷன் ஆகுது அப்படி மூணு விதமா இருக்கலாம் ஓவரால் ரைட்டிங் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் அது என்னவா இருக்கணும் எனி இன்ஃபரன்ஸ் அஸ் டு த ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ ஆர் ரெலவெண்ட் இஷ்யூ இன்ஃபரன்ஸ் ஒரு அனுமானத்தை கொடுக்காம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவா இருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் அண்ட் இன்ஃபரன்ஸ் அபவுட் அன் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ ஆர் ரெலவன் ஃபேக்ட் இந்த சட்ட இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்லது கேஸோட பிரதானமான விஷயம் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ எதுக்காக கேஸ் கொடுத்தாங்களோ அதோ அல்லது அதுக்கு கூட உள்ள ரெலவெண்ட் மேட்டர்ல ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் நீங்க இதை வச்சு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்மளால சொல்லிக்க முடியும் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு எனி இன்ஃபரன்ஸ் அனுமானம் இத மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுத மாதிரி ஒண்ணு இது அப்ப ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னவா இருக்கணுங்கிறது ரெண்டாவதா சொல்லணும் மூணாவது யார் சொல்லணும் எனி ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் அண்டர் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஹியர் இன் மென்ஷன் இதுக்கு பின்னால சட்டத்துல சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் சட்டத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்கள் தான் அதை சொல்லணும் ஒன்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ்ல சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு யாரு சொல்லலாம் யாரு அட்மிஷன் வந்து எடுத்துக்கிட முடியுங்கிறத செக்ஷன்ல சொல்லுதாங்க அது யாருன்னு எந்த மாதிரி சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ்ல ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்ல சொன்னா ஏத்துக்கிடலாம் ஒரு போலீஸ்காரர்ட சொன்னா ஏத்துக்கிட முடியாதுன்னு அந்த சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் சொல்லுதாங்க அதனால அட்மிஷன் நான் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணுதாங்கன்னா ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாக்கு மூலம் கொடுக்கும் போது அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஓரலா இருக்கலாம் ரைட்டிங்ல இருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் அதன் மூலமா இவர் செய்திருக்காருங்கிறத நம்ம ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் ஏத்துக்கிட செய்துகிட்டா இருந்ததை ஒத்துக்கிட்ட மாதிரியா இருக்கணும் அது யாரு செய்யணும் எந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு இது இல்லாம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேர்டுங்க இது இல்லாம 
அவனோட நடத்தை காரணமாக கூட நம்ம அதை ஒப்புதல்னு எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு வெதர் பை ஆக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பீச் ஆர் ரைட்டிங் விச் இஸ் கிளியர்லி இன்கன்சிஸ்டன் ட்ரூத் ஆஃப் ஹிஸ் கண்டென்ஷன் அவர் நான் செய்யலன்னு இப்ப சொல்லுதாரு ஆனா அவரோட முன்னால அவர் செய்த செயல்கள் இதுக்கு பாதகமா இல்ல அவர் சொல்லுவதற்கு சப்போர்ட்டிவா இல்ல எதிராளியோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்து அது கூட அட்மிஷன் சொல்லிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் பணம் வாங்கியிருக்காரு இங்க வந்து கோர்ட்ல வந்து இல்லாங்காரு ஆனா இதுக்கு முன்னால ஒரு போஸ்ட் டேட்டட் செக்கு பணம் வாங்கினது கொடுத்திருக்காரு அப்போ அவரோட செயல் காரணம் ஒரு அட்மிஷன் நடத்தை அதேசமயத்தில் இந்த மூணு விதமானது இருக்கு ஏன் வீக்னு சொல்லுவாங்க எப்படியாவது ஒரு அட்மிஷனை வாங்கிக்கிடலாம் அட்மிஷன்ஸ் வந்து சாதாரணமாக வாலண்டரியா உண்மையாகவே இருந்ததுன்னா அட்மிஷன் எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் பல வகையில் அட்மிஷன்ஸை வாங்குறதுக்கு அவனை ஒத்துக்கொள்ள வைக்கிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு அவனை பயமுறுத்தி வாங்கலாம் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கவரை பயமுறுத்தலாம் அல்லது அவன்கிட்ட போய் அவன் வீட்டில் போய் அவன் புருஷனை எல்லாம் ஒத்துக்கிட சொல்லி இல்லாட்ட ஒன்றை போலீஸில் பிடிச்சி ஒன்றை வேறு கேஸில் போட்டு ஒன்றை பயங்காட்டலாம் இப்படி பல ப்ரெஷர் காரணமாக கொடுக்குது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை இல்லாது இருந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து வீக் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்று இன்னொன்று அதை சப்சன்டிவ் எவிடன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு முக்கியமான எவிடன்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடலாம்னு சொல்லுவாங்க அது எதனால சொல்லுதாங்க அவனே வந்து நான் தான் இதை செய்தேன்னு சொல்லும் போது அதுக்கு மேல நம்ம போக வேண்டிய தேவை இல்லை அவரே சொல்லுதாரு இதை அட்மிஷன் கொடுத்தா யாருக்கு பாதிப்பு யார் ஒப்பு கொண்டாருன்னு அவனுக்கு தான் பாதிப்பு அப்படி பாதிப்பு உள்ளதுனால அவரே சொன்னதுனால அந்த அட்மிஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிடணும் அது ஒரு முக்கியமான சாட்சியா வச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால முக்கியமான சாட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டுதாங்க கன்சர்ன்டு பர்சனே நான் செய்தான்னு சொன்னாச்சுன்னா அதுக்கு மேல நீங்கள் பின்னால் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இது சப்ஸ்டான்சிவ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவது அதே சமயத்தில் இட் இஸ் நாட் ஏ கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் அதை மட்டுமே முழுக்க முழுக்க நம்பி ஒரு காரியத்தை செய்யாதீங்க அவர் குற்றவாளின்னு தீர்மானிக்காதீங்க இட் இஸ் நாட் ஏ கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் இது வேற ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணி அந்த சப்போர்ட்டுகள் கரோபரேட்டிவ் எவிடன்ஸ் வேற இருக்கு இது சம்பந்தப்பட்ட வேற எவிடன்ஸ் இருந்தா இத நம்பிக்கிடலாம் பட் இட் இஸ் நாட் ஏ கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு இதைத்தான் திரு ஜான் அண்ட் அனதர் வர்சஸ் ரிட்டர்னிங் ஆபீசர்ல சொல்லுவாங்க என்ன பிரின்சிபல்னா வாட் ஏ பார்ட்டி ஹிம்செல்ஃப் அட்மிஸ் டு பி ட்ரூ மே ரீசனபிளி பிரிசியூம் டு பி ட்ரூ அவரே உண்மைன்னு ஒத்துக்கிட்டாருன்னா நீங்களும் ஒரு பிரிசம்ஷன் நீங்களும் நம்பலாம் அது உண்மையாயிருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கு பின்னால் ஒரு கண்டிஷன் வச்சுட்டாங்க அன்டில் த ப்ரிசம்ஷன் வாஸ் ரிபட்டட் நம்மளோட ப்ரிசம்ஷன் அவரே உண்மைன்னு செய்யிட்டார் அப்போ சரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புதோம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை தகர்க்கக்கூடிய வழியில் வேறு சாட்சியங்கள் இருக்குமானால் அதை நம்புங்க அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் அவர் பின்னால் வந்து சொல்லுதார் பை மிஸ்டேக் நான் ஒத்துக்கிட்டேன்னு அதற்கான சாட்சிகள் கொண்டு அதை நம்பணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸில் அவர் பணம் கொடுத்தார் இவர் வாங்கினார் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க சப்சகொண்டாக இவன் வேறு ஒரு கிளைமாக வாரா அப்போது அவர் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தான் நீங்கள் தான் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் தான் அட்மிஷன் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அவர் தப்பு நடந்து போச்சு இந்த கணக்குகள் செய்ததில் இது பண்ணால் இந்த பேமெண்ட்டை நான் எடுத்துக்கிடலாம் இல்லை இந்த டெலிவரியை நான் எடுத்துக்கலான்னு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அப்போ எடுக்கலாம் அட்மிஷன்ஸு அவரே சொல்லுதாரு அதனால ஏத்துக்கிடுதோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரிசம்ஷன் அன்லஸ் இட் இஸ் ரிபட்டட் பை தி கான்ட்ரடிக்டரி எவிடன்ஸ் அது இல்லாம நீங்க மாறுதலான சாட்சியங்களை கொண்டு வந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னு இந்த அட்மிஷனை பத்தி மேலையும் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் ஷுட் பி கிளியர் ஸ்பெசிபிக் ஆம்பிகியூஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தா தான் அதை நல்லா எடுக்க முடியும் கிளியரா இருக்கும் சொல்லுத விஷயத்த கிளியரா சொல்லணும் 
குழப்பம் இல்லாத வகையில சரியான வகையில குறிப்பா இதைத்தான் செய்தான் இதைத்தான் நான் செய்யல அப்படின்னு சொல்லி இருக்க மாதிரி இருக்கணும் இது அவரோட வார்த்தையில தான் இருக்கணும் இப்போ எவிடன்ஸ் கொடுக்கறது அட்மிஷன் கொடுக்கறது தேர்ட் பார்ட்டிட்ட கூட கொடுக்கலாம் நான் ஜுடிசியரி பார்ட்டிட்ட கூட கொடுக்கலாம் அது பின்னால வருது சொல்லு ஏன்னா ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்ட கொடுக்கறது ஜுடிசியரி கன்ஃபன்ஷன் அல்லது நான் ஜுடிசியரி கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க சொன்ன அதே வார்த்தையை நீங்க உபயோகிங்கிறது ஒரு ஜெனரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி எவிடன்ஸ் அட்மிஷன்ஸ முழுக்க வாசிச்சு அது என்ன சொல்லுதான் அப்படின்னு நீங்க எடுங்க அதாவது முழுக்க வாசிச்சு எடுக்கணும்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு வார்த்தை மட்டும் அல்ல ஒரு பேரா மட்டும் எடுத்துட்டு இதுல அட்மிஷன் இருக்கு அப்படின்னு மேல சில விஷயங்கள் அவர் சொல்லி இருப்பாரு அது இல்ல இட் சுட் பி டேக்கன் இன் ஃபுல் இன் என்டையர்டி அதை மொத்தமா நீங்க வாசி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பாரத் சிங் அண்ட் அனதர் வர்சஸ் பாகிரதி கேஸ்ல தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட்மிஷன்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்டிவ் எவிடன்ஸ் பை தம் செல்ஸ் தோ நாட் கன்க்ளூசிவ் இதுல தான் சொல்லுவாங்க இது சப்ஸ்டான்டிவ் எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கோ கன்க்ளூசிவா எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அடுத்தது அட்மிஷன்ஸ் இன் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரை பத்தி பாக்க அட்மிஷன் இன் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் எவ்ரி அட்மிஷன் மேட் பை அன் அக்யூஸ் பர்சன் இஸ் நாட் இன் யூ ஆஃப் லோ அன்ஃபன் எல்லா அட்மிஷனையும் நம்ம கன்ஃபன் சொல்ல முடியாது சில ஒரு விஷயம் குற்றம் இல்லாத சில விஷயங்களை ஒத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அதனால அதன் கூட கன்ஃபன் எடுக்க வேண்டாம் அதுல என்னன்னு சொன்னா கிரிமினல்ல அவர் கன்ஃபன் கொடுத்தாங்க அது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும்தான் செல்லும் அது இப்ப ரெண்டு பேரும் குற்றம் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேர் குற்றம் பண்ணதுல ஒரு ஆளு நான் செய்தான்னு சொல்லிட்டேன் இன்னொரு ஆளு செய்யலன்னு சொல்லுவார் இப்ப செய்தேன்னு ஒருத்தர் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்தா அது அவரை மட்டும்தான் பாதிக்கும் அடுத்த ஆளை பாதிக்காது அடுத்த ஆள் என்ன செய்வாரு நான் செய்யலன்னு சொல்லுவதற்கு அவர் சாட்சியங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு அது அவருக்கு அகைன்ஸ்டா போகாது அடுத்தது ஓரல் ஆர் டாக்குமெண்ட்ரி ஜுடிசியல் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிசியல் எப்படின்னு சொன்னா ஓரலா இருக்கலாம் அல்லது டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்கலாம் எழுதி கொடுக்கலாம் அல்லது சொல்லலாம் ஜுடிசியல் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிசியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ட கொடுக்கறது ஜுடிசியல் அது இல்லாம ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ட போய் நான் இதை செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிசியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் அது இது வந்து அட்மிஷன் வந்து வாலண்டரியா இருக்கணும் அடுத்தது செக்ஷன் பதினெட்டுல யாரு தான் சொல்லலாங்கிறத சொன்னாங்க பதினேழு என்ன சொன்னாங்க இந்த எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு சொல்லும் போது இந்த சட்டத்தில் சொன்ன ஆட்கள் சொன்ன சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கொடுக்கணும் அப்ப செக்ஷன் பதினெட்டுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யாரு சொல்லலாம் பை பார்ட்டி டு ப்ரொசீடிங் ஆர் ஹிஸ் ஏஜென்ட் யார் இந்த கேஸ்ல ஒரு வாதியோ பிரதிவாதியோ இருக்கானோ அவன் யாரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரோ அல்ல குற்றம் சாட்டுகின்றவரா இருக்காரோ அவர் அது அல்லது அவரோட ஏஜென்ட் சொல்லலாம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வாதியோ பிரதிவாதியோ பார்ட்டி டு த சூட் சிவில் சூட்டா இருந்தா வாதி பிரதிவாதின்னு இருப்பான் இல்லாட்டா கிரிமினல் அக்யூஸ்டா இருப்பாங்க அவங்க செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பை சூட்டர் இன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர்ல ஒரு ஆள் கேஸ் கொடுத்திருந்தாருன்னா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர்ல அவர் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரஸ்டி ட்ரஸ்ட் கேஸ் அப்போ அந்த ட்ரஸ்டி அட்மிஷன் கொடுக்கலாம் பை பார்ட்டிஸ் டு த சூட் இன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர் அந்த பொசிஷன்ல அவர் கொடுத்திருக்கணும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில கொடுத்திருக்க கூடாது அவ அசிய ட்ரஸ்டின்னு வந்து அவர் நான் இதை செய்தான்னு கொடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு ஒன்னு பார்ட்டி டு த சூட் அல்லது அவரோட ஏஜென்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர் அவர் அந்த பொசிஷன்ல கொடுக்கணும் இனி தனிப்பட்ட முறையில கொடுத்திருக்க கூடாது அசிய ட்ரஸ்டியோ அந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர்ல கொடுத்திருக்கணும் மூணாவது பை பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அந்த விஷயத்துல சம்பந்தப்பட்டவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு பார்ட்டி ஒரு டிஸ்பியூட் ஒரு இடத்த பத்தி இருக்குன்னா அதுல சம்பந்தப்பட்டவங்க யாரோ இருந்தாங்கன்னா கொடுக்கலாம் அதுல ரெண்டு பிரிச்சிருக்காங்க பர்சன்ஸ் ஹூ ஹாவ் எனி ப்ரொப்பரேட்டரி ஆர் பெக்கூனியரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு அவர் கொடுக்கலாம் அல்லது 
by person from whom the interest is not derived yaatta rend interest vandado avanga kudukalam epdi sonna udaharanathukku oru idhil rendu paakala nama yaarala kudukalam nu paakumbodhu party to the proceedings kudukalam party is agent of the parties kudukalam ஏஜெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் கொடுக்கும் போது இந்த கவுன்சில் பிளீடர் அட்டார்னி அவங்களுக்கு கூட பவர் இருக்கு அவங்க அவங்களோட கிளையண்ட் சார்பில் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை அவர் பேசுவார் கிளையண்டோட அப்ரூவல் இல்லாமல் நார்மல் கோர்ஸில் அவர் கொடுக்கக்கூடாத சம்மதங்களை இவர் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது இருக்கு அதே மாதிரி கோ டிஃபெண்ட் an admission or a confession or a judgment by one of several defendants in a suit is no evidence against other defendant ipa naal perku against a defense defendant irukanga or aal naal perku against a case kuduthirukkaru or aal othukidar meedi moonu per othukidalaana adu vande chellade avara portha varaikku mattum dhaan chellum naal per chendu 5000 rupees vaangi irukanga nee or case kuduthaaru or aal ama vaangana nu solltaar meedi poi moonu per vaangalaana அவங்க வந்து அதை இல்லை வாங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க இவரோட ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் இவரை மட்டும்தான் பாதிக்கும் கோ டிஃபெண்டண்டா பாதிக்காது அடுத்தது ப்ரொப்பரேட்ரி ஆர் பெக்குனியர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில ஏதோ ஒன்னுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்போ அதுல ஒரு ஆளு ஒரு அட்மிஷன் கொடுக்காருனா அது மற்றவங்களையும் பாதிக்கும் ஏன்னா அது அவரோட இன்ட்ரெஸ்டும் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்குங்கிறதுனால அந்த பார்ட்டிஷன் கொடுக்கும் குடும்பத்துல நாலு பேர் இருக்காங்க ஒரு பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டாங்க பார்ட்டிஷன் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு ஆளோட பிள்ளைகள் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ண வரையில அவர் என்ன செய்வாரு இல்ல அந்த பார்ட்டிஷன்ல நாங்க பண்ணது இப்படிதான் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னா அவரோட அட்மிஷனை எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு பார்ட்டி டு த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பார்ட்டி ஒரு பார்ட்டிஷன்ல வாங்கணுமா இல்ல இந்த விஷயம் இப்படிதான் அப்படின்னு சொன்னா சம்பந்தப்பட்ட ஆளு விஷயத்த சொன்னா ப்ராப்பர்ட்டில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவர் விஷயத்த சொன்னா அது அப்படியே எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் ஹூம் த பார்ட்டிஸ் டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஹாவ் டெரைவ்டு தரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு முன்னால யார்கிட்ட இருந்து இவங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கோ அவங்க சொன்னா அதை எடுத்துக்கிடலாம் இப்ப ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கியிருக்காங்க அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காருன்னா அதை அட்மிஷன் எடுத்துக்கிடலாம் ஆனா அதே சமயத்தில் அது எப்ப சொல்லணும் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது சொல்லணும் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் போன பிறகு அவர் அட்மிஷன் சொன்னா எடுக்கிறது இல்லை ஃபார்மர் ஓனர் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்டர் ஹீ ஹேஸ் சீஸ் டு ஹாவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் அ எவிடன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அ பார்ட்டி இன் பொசிஷன் அவர்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது அவர் ஒரு அட்மிஷன் இந்த இடம் ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வாங்கினா இதில் இருந்தது இதில் இந்த ஆளுக்கு இந்த ரைட் இருக்கு இது இவருக்கு நான் பாத்வே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு டாக்குமெண்ட்லேயே எழுதியிருக்காருன்னா அவர் அதில் ஒரு அட்மிஷன் பண்ணியிருக்கார் இந்த ஆளுக்கு பார்த்துவே நான் கொடுத்துருக்கேன்னு அதை அட்மிஷன் பண்ணியிருக்கார் அதை நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஃபாதர் வந்து என் மனைவி இவங்க அப்படின்னு அட்மிஷன் கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னால் அந்த மனைவியோட பிள்ளைகள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்துடுவாங்க அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி சொல்லணும்னா ரத்த சம்பந்தமான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம் அல்லது சட்ட சம்பந்தமான ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸிக்யூட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அல்லது பர்ச்சேசர் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்போ அட்மிஷன்ஸுங்கிறது யார் கொடுக்கலாம்னு சொன்னால் பார்ட்டி டு த சியூட்டு அவங்களோட ஏஜென்ட்டு அல்லது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டரில் இருக்கவங்க அல்லது இன்ட்ரெஸ்ட்டு உள்ளவங்க அல்லது ப்ரையர் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இருந்தவங்க சாட்சியங்களை நம்ம அட்மிஷனாக எடுத்துக்கிடலாம்